さあということでたっちゃんの寺話特別編と言いながらこのところ毎週たっちゃんに来てもらってますけどもスタジオにはたっちゃんこと川田達也さんですよろしくお願いしますいやー先週まで、えー、仏教の宗派、はい、3回シリーズでたっぷりとお送りしましたけども、はい、大丈夫ですかねえー、リスナーの皆さん、ついてきてくださってますかねっていうところは、ちょっとやや心配ではあるんですけど、<笑>はい、まあまあ,あの、そこはもう気にせず、どんどん、えー、先に進む番組ということでいきたいと思いますが、はいはいえー、とあの宗教の話、あの宗派の話を3回シリーズでやった後、まあと、一応、一回完結しまして、はいでえー、番組が終わった後たっちゃんといろいろ話をしてたら、あのちょっと愛らしのなんかね、あのお寺の話とかもちょっとしたいよねという中、はい、たっちゃんが見てきたらいいよって教えてくれたところに、行ってきたんですよ、はい、えー、っと鍋倉にある天福寺跡と、はい、天福寺跡洞窟、はいあのーまあ、意外と行きやすいところにありました行きやすいですよ、すごく、はい、ちょっと道は細いですけどなんかたくさんがこれまで行ってきたところの話とか聞くと割と険しいところにもこう侵入している感があったので、はいえー、車で入れるかなと思いながら行ったんですけど、まあ、ちゃんと墓地があって墓地の駐車場があってみたいな、はい、駐車場まであるって、はい、こんな親切なお寺なんてはないですから<笑>たくさんが行ってるところは駐車場ないところもあるんでしょ道がないですから<笑><笑>そもそも道がないそうあそうど,どうやって行くんですか道がないところいやもう最寄りの、はい道路の隅に止めて,止めて車やバイクを止めて,車バイクを止めて徒歩ですあとは徒歩で、はいえー、そうなんですね、まあ、そうやって古いお寺の跡を巡っているたっちゃんと、まあ、お寺とか仏教とか、えー、古いもののお話をしておりますがその、まあ、行ってきたところが、ねえー、愛らしい鍋倉にあります天福寺跡というからには、まあ、ここにもあのお寺があったんですよね、はい、天福寺というお寺がありまして。はい今はもう田んぼしかない感じでしたけど田んぼになってしまってますね、田んぼと墓地と。うん、あの田んぼがあるあたりにまあお寺があったと思われる、はい、ということですか。はいうん、で、あのーまあ、お寺の後なんですけど、やっぱ行ってみて、最初にパッと目を引くのは、そのなんていうんですかね、田んぼ、お寺があったと思われる田んぼのあたりと、えー、とその後ろに墓地がわーっと広がっていて、はい、結構大きい墓地ですよね。結構大きいですね,ねでそのの墓地の後ろにに岩岩壁壁があって、はい、この岩壁になんか掘られてると、はい、それが魔外仏と出ましたよ魔外仏まさに今、はいうん、私が追ってたっちゃんが追っかけてる、はい、明日ちょっとまた公演もあ,そうだ、ね、ありましてそうだそうだ魔外仏のお話をする、はいえー、イベントまで立ち上げちゃったと、ね<笑>えー、どうですかそのイベントの反響はあもう25人全員あもう全員いっぱいになりました、はい、おかげさまで魔外仏の話を聞きたいっていう人が魔外仏ファンがもう<笑>いやいるんですね<笑>魔外仏っていうもののなんていうのかなこう定義ってどんな感じなんですか、まあ、漢字で魔外仏って磨く崖を磨く仏と書きますけどはいはいはいまあ、この名の通り、崖とかそういう岩壁にですね、うん、仏像だとか、うん、そのこの前お話しした盆地だとか、あ盆地ね、はいはいはい、そういうものが掘られているのが基本的に魔外仏,魔外仏、うん、岩に掘られたものっていうことになりますかね、はい、岩壁ですね、うん、岩壁に掘られたもの、であのまあ、なんとなくイメージはあったんですよ、その岩を削ってこう仏像的なものを掘ったりしてるっていうのは。まあこんなのかなっていう想像はしてたんですけど、はい、この天福寺跡のところにある魔外仏はちょっとその規模もだいぶでかいというかでかいですよねびっくりしました、はい、あんなこの町の近くにそうそうそうあんな大きな魔外仏が掘られてるっていうのは、うんうんちょっとと他にないといいうか他にないですよね、はいあのーまあ、場所でいうと、まあ、このラジオをお聞きの方、まあ、愛らしい近隣の方だったらねあの行きやすいところなので。えーとなんて言ったらですかね空港道路、県道42号線から調査小学校の近くの,あの高速道路の下をくぐるところがありますけど、はい、その高速道路の脇の道をシュッと入って、っ北の方に入って、あとまあこちょこちょっと行けば、はいえー、もう着くって感じですよねで高速道路からも見えます。あそうなんだ見えるんですよ、えー、高速道路がそ,それは見たことなかった、えー、通るたびにもうあと、あのー、ドライバーの皆さんは安全運転で脇見<笑>にしないように脇見<笑>はだめですよ、はいはい、でも見える、まあ、それぐらいでかいということですね、はいそうですえーまあ、どのくらいですかね、まあ、幅100メーターあったと思います、まあ、100メーターぐらいかな、ね、壁面自体は100メートル壁面自体は、ね、ありますね、うんでまあ、高いところにも低いところにもいろいろ掘られてるんですけど何体ぐらいあるんですかねあれあれ三十何体って言われてますね、確か。あ、23体ですね。二十三体か、はい、体。まあ、基本的には仏像っぽかったですけど。はい、仏像と、はい、あとはお墓が掘られてます。あ、お墓が掘られるケースもあるんですか、はい、お墓を石で作るんじゃなくて、もう岩壁に掘ると。はいはい、え、でもあの、お墓って、その前にも墓地があるじゃないですか。はい、そこじゃなくて、その壁に掘る意味って何なんですかね。
おそらく時代が違うんでしょうね。魔界物が作られた時期と、はい、その墓地が作られた時期が違うってこと、はい、あの魔界物自体はこれも珍しいんですけど、はい、江戸時代の最初の方か,か1600年代前半か1500年代のもう後半の方。へまあ、と言われてますけど江戸時代が始まるかその前かぐらい、はい、その前にある墓地の墓石はそれよりもちょっと新しいあそうなんだ、はい、ものなのでちょっと時代が違うとあそうなんですねでもあのお墓が掘られてるっていうのはそのなんですか普通お墓っていうとこう墓石があったら、はい、その下にこうお骨が眠ってたりするじゃないですか、はいでも魔外物の場合は岩をその掘ってあるだけだからその中に何か入ってるわけじゃないですよね入ってるわけではないですね入ってるものも実はえある鹿児島でこの前こ去年一昨年見つかりましてそれはど,どうやって作ったんですか一回切り出してるってこといやあれはですね、えー、と川鍋の清水魔外物という大きな魔外物があるのですがほうほうほう、はい、鎌倉時代ぐらいの、はい、その魔外物のお墓の下をちょっと掘るとですねうんうん、岩壁に、はい、あれ陶器って言いましたかね陶器の蓋か何かがしてあったとほうでそれパコッと外すと、はい、中から仮装された人の骨が出てきたへえ鎌倉時代の鎌倉時代らしいです今のところはええー、そういうのもあるしお墓として使われてるそういうケースもあるし、はい、おそらくこの天福寺まがい仏はお墓というよりかも供養と、はい、供養のためあそこにお骨はないけども、はい、その供養のためにまあ祈りを込めて掘ったみたいなことですかね、はいうそうマガイ物にもいろんなパターンがいろんな種類があるんですね、はいまあ、あのこの天福寺マガイ物実際目の前で見てきましたけど、まあ、あの何が掘ってあるのかなと思って結構間近まで行ってみたんですが、はい、割とこう、まあ、あれ風化してるんですかねこう崩れてる感じのところも多かったですねそうですねおそらくその、うん、雨風に弱い石材というか材質の壁に掘ってあるのでる、ね、ポロポロポロポロ崩れてしまって岩の材質によるんですねその辺はね、はい、風化しやすいかどうかとか、はいうんまあ、結構まあボロボロ崩れてるところもあるなと思いながらあとまあちょっと気になったのはあの顔の部分が削れてるように見えるやつもあってあ,廃物希釈あれは廃物希釈ですかねという影響もあるのかもしれないんですけど。うん実は,実は魔外物ってですね、うんまあ、今のところ残ってるところを見ると、はい、廃物希釈の影響あんまり受けてないんですよ魔外物は魔外物は、うん、これちょっと改めて、あのー、ピンときてない方のために少し解説を加えると,<笑>えとたくさんがそもそも古いお寺を巡ってる理由の一つですけど、はいあのー、鹿児島にはえー、江戸時代から続く古いお寺というのはもう残ってない残ってないですねなぜかというと明治に入った時に廃物希釈があって古いお寺を全部なくしちゃったからで、はい、でこの時にそのお寺にあったその仏像がまあ壊されたりとかお寺自体も壊されたりとかなってるってことですよね、はい、なってるんですが、うん、なぜか魔外仏の仏像だとかは、うん、ほぼほぼ無傷とへそれはなんでなんですかねこれもちょっと僕らも今追っていてですねその理由というものを追ってるんだ、はい、なぜなのかと。硬くて壊せなかったとかそれもあるのかもしれないですね、うん、木造に比べたらねそれは壊しにくいですよねそうですよね焼いてもまあ焼けないしね焼けないしでこの天福寺魔外仏を見たらわかりますけど、うん、ちょっと高いところにあるじゃないですかああはいはいはいそこまでしてっていうああ廃仏希釈の命令が下ったからやるけどもあんな高いところにある石の塊はねもういいだろうみたいないいだろうとちょっと危ないよな、うん、みたいな感じでやめたんじゃないかなるほど天福寺も、はいまあ、廃仏希釈の影響がゼロではないとはいえ、まあ、ほぼほぼ風化だと思えばいいのかなと、はいはい、で,でもそのお寺がなくなってるのは廃仏希釈ですよねそうですね、はい、お寺自体はいつ頃のお寺なんですかねお寺もですね昔の人ですらいつなのかわからないらしくてあはっきり分かってないんですね、はい、なんかここにですね伊集院忠実という方がですね伊集院忠実忠実という、ねはいはい、当時ちょっと島津と喧嘩をしてほうほう負けてしまった方なんですがこれはあの日置市の伊集院の伊集院ですかあいじあ漢字はそうです漢字はそうです、はい、あ,あそこの人ではないあそこの人ではないですねあそ,うですあそこの出ですけど、うんうん、で都の城とかにいた方なんですけどそうなんですね、はいえー、お父さんがちょっと島津にはめられてほう亡くなっってしまったとそれに怒って反乱を起こすんですけど、うんまあ、それも抑えられてしまって、うん、で結局島津の作戦というか謀略でちょっとや,やられてしまうんですけど、はい、その後にここに埋葬したと天福寺に埋葬したとあっていうのが分かってるんですか、はいはい、でその時に建てられたっていう話と
、はい、もともとあったお寺を建て直したっていう説があるんですよ、うん、その2つの説があるんですねそ,ですその伊集院忠胤さんを祀るために建てたと忠胤のために建てたと、うんうん、新しく建てたんだとすれば、まあ、大体1600年代前半にできたお寺ですなるほどだけど再興されたってそう建て直したっていう説だったらもうわからないあもっと古いもっと古いんだけどいつかわかんない、はい、いやーでもねこの魔外仏一つとってもお寺の跡一つとってもそこにやっぱいろいろ歴史がありますねそうです物語が、はい、そうなんですねそういうことを追っかけてるわけですねはいタッツァンははいはいはいはいでえーまあ、実際見てきました、その天福寺の魔外仏なんですけど、えーとまあ、これ、行ったことある方は分かると思います、まあ、あの墓地の中をこう歩いていくような感じで、魔外仏の本当、目の前まで行けますが、はい、岩壁をずっと見ていくと、そのさらに奥の方に、でっかい洞窟があるそうなんですよね、これ鍋倉洞窟という、ね、これ、びっくりしました。これすごいです、ね、最初はあの、たったにあの鍋倉洞窟見てきたらいいですよって言われたんですよね、はいえー、先週の放送が終わった後、はい、そうそうでそれを見に行こうと思って、まあ、あ同じところに魔外物もあるんだと思って見てきたんですけど、でかいですね、この洞窟。でかいですし、なんかあの異様な雰囲気というか、うん、ちょっとあの中までは入りきらんかったです、怖くて、<笑>僕は行く入りきらないんですよ<笑>、うんうん、あの入り口のとこまで行きましたけど、ちょっと中までは入りきらんかったです、怖くて、怖いですよね、うん、なんか出てきそうですもんね。うん、なんかこうなんですかねあの、うん、本当に容器というかなんとも言えないね、こう怪しい空気が漂って、一、まあ、人で行ったらね、余計怖いっていうのはありますけど、うんえーとまあ、高さは、まあ、奥に行くとだんだんこうすぼまってるんですけど、高いところだと、まあ多分四5メーターぐらいはあります、4、5メーター、ね、もっとあるかな、ね、の大きさは、もっとあるかな、まあ、結構でかい入り口ですよね、で、まあ、だんだんこう奥に行くほどこう天井が低くなるような感じの、まあ、幅もね、多分7、8メーターあるんじゃないかなぐらいの入り口でしたけど、はいまあ、これ、洞窟ですから、人が掘ったもんじゃないですよね。これは天然のものだと。天然のものですよね。はいうんうん、でもなんか、あれですね、こう、魔外物があるところに洞窟、まあ洞窟が先か、洞窟があるところの周りに魔外物を掘ったみたいなことですよね、だから。そうですよね。うん、やっぱその場所にはなんか意味があったというかうん、うん、なんかあるんでしょうね。なんか当時の人も感じたかもしれないですね。うん、こういう不思議な洞窟に対して。はいはいはい。ああ、これはなんか、人の力を超えた何かがあるなという,う、はい、これあのちなみにあの愛良市の文化財ガイドブックにも載ってるのでこの洞窟はですねあの、まあ、そこにも解説が載ってるんですけど、えー、っと縄文時代とか弥生時代のものも見つかってるんでしょうそうなんですこの中からですね、うん、3500年前の縄文土器とか、うん、弥生土器のかけらであるとか当時の人が食べた後のその貝とかのゴミが見つかったと。うん見つかったのは割と最近になってからですよね。最近ですね。うん、そのそのだからここは縄文時代とか弥生時代の人が住んでた住居の跡なんだろうと。はあ、はあ、あまあ、だから洞窟は天然のものだけど、まあ雨風がしのげるのでここで人が暮らしていたと思われるということですね。はい、はあ。三千五百年前。まあ、当然、その文字の記録とかはもうない一切ない,、ね、い,い時代ですよね。だけどここにちゃんと人が住んでたんだっていうことがわかると。はい。貝食べてたんですね。海,海近いですからねまあまあ近いっちゃ近いけどまあまあそうか今の感覚であの今の海岸線とは違うかもしれないですねおそらくかなりもっと近かったと思うのでもうちょっと内側の方に海岸線があったんですかね、はいはい、貝類のゴミが貝とか,なんか動物の骨だとかあったみたいですそうなんですねでもこの洞窟はもう当たり前だけどずっとここにあったわけでしょずっとここにあってその後の時代もそれで一個疑問がはいあるわけですよね一個疑問が、はいうん、でここ鍋倉洞窟3500年前の縄文土器とか弥生土器のかけらがありましたありましたはいでもその後にお寺建ちました、うん、でここにですねそのお寺の時代はここ岩屋薬師堂と言われていたようで岩屋薬師堂、はい、そのこの洞窟の中にももちろん魔外物があるんですけど、うんうん、そこに仏像とかを掘って、まあ、お薬師さんとして、まあ、信仰していたと。うんちょ,ちょっと待ってください、えーとまあ、洞窟はもともと昔からあったもので、はい、お寺がまあいつか分からないけど、まあ、江戸時代かとかその前ぐらいにできました、はい、そ岩屋薬師堂っていうのはそのお寺の名前多分えー、っとですね天福寺の人が作ったお堂の名前です、ね、あ天福寺の人が作ったお堂がまた別の建物があったってことですか、はい、ですです天福寺の中にこの岩屋薬師堂と言って、はいはいはい、また別個で作った薬師堂だから前もちょっと教えてもらいましたけど、まあ、その疫病というかそうですね、の平雪岩みたいなことですよね
だからここに人はまあ出入りはしてたわけですよまあ当然ねいろんな人が来るでしょうね、はい、お寺ですしねなのにな,のになぜこの縄文土器とか弥生土器のかけらを当時の人が放置していたのかと、うん、ああまあ当然その時からあったはずですよね、はい、おそらく上垣さんが入りましたよね、はい、今回入ってないですけど、まあ、まあまあ入り口まで行きましたはいで奥に縄文土器とか弥生土器のかけらがあったら、うん、えってなるじゃないですかまあまあ見ては見ますね見てお何かあるぞってこれはなんかすごい文化財なんじゃないかって、うん、あまあまあねって言って報告とかするらしいと思うんですよ、うん、まあ市役所に電話しますからね,、まあ、そうね<笑>ち,ょちょっとなんかあるんですけどっつって<笑>これこのままいいですかこのままほっといて,って文化財課にえまあ電話しますねでそこで調査が入るはずなんですけど、はい、江戸時代とかそれ以前の人たちは何も手をつけてないわけですよねこれあ,あったはずだけどあったはずだけどうん確かになぜなのかとうんあのどうなんですかねその江戸時代の人の気持ちがあんまりよく分かんないんですけど江戸時代に暮らしたことがないので、はい、江戸時代そうか当時はだから政府というか江戸幕府ですよね江戸幕府です江戸幕府の中に文化財化みたいなのはないんですかないんですよねおそらくないんだだから調査官みたいなのがいたんですよそのお寺担当の調査官とかでもそれは文化祭がどうとかではなくて今そのお寺がどういう活動をしているかとか、はい、どういうその経営の仕方をしているかとかそういうのを見るのはあったらしいですけどでもまあ江戸時代だから1600年代から後ぐらいですからそれまでこういろんな時代がありましたよね、まあ、戦国時代があり、はい、遡れば室町鎌倉奈良,平安奈良平安時代が、まあ、ずっと、ね、あったわけでしょそんだけ人が暮らしてきた歴史があれば当然江戸時代にも何かかんが見つかってるはずですよねそうですでなんかこうみんなで見ておおすごいねというのがあったはずなのに、はい、ないと。この、えー、と鍋倉洞窟でその土器が見つかったのはもうあの江戸時代が終わった後でしょ昭和,昭和なんだとかです、ね、もう本当に最近ですね、はいえー、そうなんですねで鍋倉洞窟以外にもその例があってですね、はいはいはい、まず一つ有名なのが日置市にある黒川洞窟という洞窟があってですね日置市にあるんですね、はいえー、どの辺ですか日置市の、うん長吉市という場所があるんですが。あ、長吉わかりますよ。はい、はい、あのちょっと奥の方にですね、はい、黒川洞窟という洞窟があると。へえ。でそこが約三千年ぐらい前から平安時代にかけて人が住んでた跡があって。平安時代まで住んでたんですか。みたいです。はあ。その時はもうなんかあれでしょ。土器とかの生活じゃないでしょ。じゃないですよね。普通にでも洞窟に人が住んでた。洞窟に人がおそらくまあ農民というかそういう人。あ、そうそう。なんか。平安時代というとどうしてもねもう我々の頭の中では平安京のイメージがあるので、はい、こうなんですか置物をちゃんと着てなんかね和歌でも読みながらみたいなイメージがありますけど、うん、あれやっぱこう貴族の都の人たちの暮らしがそうですああいうことであって、はい、あれは今でいう東京ですからなるほどねそうか地方はまあこういう洞窟とかに住んでる人もいたんだ家を建てきれなかった人もいたはずなのでなるほどねでもそういうなんかリアルな人の営みとかがこう洞窟に残ってるってすごい面白いですね面白いですよねでそこ調査するとですね、はいはい、また縄文土器のかけらであるとか、うん、石器だとかえー、まあだから石器とか使ってたんですね平安時代でも、はい、でまた貝動物の骨、はい、でここですごいのが3000年前の女性の骨が見つかったと、えー、人骨が見つかった3000年前の人の骨はいはあでもあそうか人の骨がここで、まあ、だからそこに埋葬したのかまあ、ただそこで亡くなってしまって放置されたのか、うん、そ,れはその辺はちょっと分かんないけど,かかいけどまあでもそこにいたことは間違いないですね、はい、でここって黒川洞窟って実は江戸時代ぐらいから神社だったんですよ今も黒川権現社って書いてますけど、はい、神社なんですよえ江戸時代に神社になってる、はい、江戸時代は神社としてそこは、まあ、あの人が信仰していたんですけど、はい、その人たちもそれ放置している、まあ、神社を建てたけど人骨だとか石器だとか土器だとかには全く手も触れてないと。でもまあ神社を建てるぐらいだからそこに何かを感じてはいたはずですけどねいたはずなんですが、うん、見つけた時におっと思わない拾ったりはしなかったんだしないと調査もしないはあまあ放置してたわけですね、はいうん、でもう一つがですね曹子市にある溝の口洞窟という、はい、これも史跡になってますが曹子市にもこういう洞窟があるね、はい、これも中から縄文人が生活したのが見つかったと、はい、へえ結構こう昔から鹿児島は人が住んでたんですねいや古いですよねやっぱりそうですかでここにもなんかその生活の記録みたいなのがあったとあるとでこれもおそらく2つとも障害になってから調査で分かったそうなんですねだから調査をしようともしてないっていうことですよねそれまでそうです
この洞窟の中に何があるんだとか、はい、掘ったら何が出てくるんだみたいなことはしてないと、ねはい、明治が明けるまでは何の調査もされてないじゃあじゃあいつからなのかと、うんうん、そういう我々が言う文化財というものの意識が芽生えたというか、うん、大事にしなきゃなとなったのはいつなのかと。はいはい、あのちょっとそもそも論,論というかそもそもの話なんですけどあの文化財って、えっと、はっきり定義があるんですかね一応辞書には,辞書には、えっとですね、文化活動によって作り出された事物事象で文化的価値を有するものってすごく難しく書いてるんですけど,ど、ねえっとまあ、ざっくりしたイメージではあの古くからあるものでなんかあのこう。価値のあるものというかそうです、ね、その残しておく意味があるものみたいなその土地の文化を表すような価値があるものという定義はあるはあります文化活動によって作り出されただからその自然が作ったものは違うってことですね,そうですね人が作ったものってことですね、はい、だから洞窟それ自体は文化財じゃないけどそこに人が暮らした記憶があって土器やなんか出てくるとこれは文化財だとそうですいうことになるわけですね、はい、ほうほうなるほどねでもそういう文化財だとか、えー、まあそういうものは大事にしなきゃいけないとかそういう価値観は意外と最近のものなんじゃないかということですかね。そうです。で、それに、それに。関わったのが鹿児島県人と。はい、はい、はい。あの、まあ、当然、たくさんは古いお寺の跡とかを巡ってるので、はい、いろいろこう古いものに出会うわけでしょう。やっぱ文化財になってるものも結構多いんじゃないですか。多いですね。文化財に指定されてるものっていうんですかね。はい、鹿児島で、あの、なんというか。まあ、もちろん順位はつけにくいと思いますけど、まあ、これはっていうような、こう、こう突出して価値が高い文化財みたいなのって、なんかあるんですか。個人的にですか個人的でいい全然個人的でいいですこんなのだいぶ偏りますけどだいぶ偏っていいですよやっぱりですね、はい、泉の泉、はい、観音寺というお寺にですね観音寺はい観音寺という島津の初代から五代目までのお墓があるお寺があるんですけど、はい、臨済宗のお寺ですね臨済宗、はい、あ先週出てきましたはい、はい、あのなんか中国のお坊さんがボコボコ殴られてる<笑>そ,<で>す<笑>まあそれしか覚えてないっていうのはどうなんだって気もしますけど<笑>まあいいや臨済宗のお寺、はいはい、そこのお寺の本尊がですね、はい、廃仏希釈を乗り越えた仏像でえ1400年代に京都の人が作ったすごく立派な千手観音像、はい、千手観音像が,、はい、音像が残ってましてへあそういうのもあるんですね廃仏希釈で全部なくなったとはいえ、はい、何体が一体、まあ、その状態は別として、はい、2300体は仏像が残ってるあそうなん結構残ってるんですね、はいその中でも,も飛び抜けて、はい、もうトップオブトップですねあれはどうえ綺麗なんですか綺麗ですし、はい、やっぱもともとのお寺の本尊が今はもうそのまま本尊としてされてる置かれてるという価値もあるし、はい、でそのものの状態出来も素晴らしいと出来も素晴らしいと、はい、鹿児島県指定文化財になってる県の文化財になってるんですね、はい、これが個人的にはそれは泉にあるんですよね、はい、普通に行ったら見れるんですか見れますえー、そうなんですね1400年代1400年代ですね江戸時代よりもまだ前ですね1400年代だから室町時代かへ、はい、えー、いやでもやっぱそういうのはあの1400年代600年以上前に作られた仏像がそこにあると思ってやっぱ見たいなと思うしそれ大事に残していかなきゃなって今の我々の感覚でいうと思うじゃないですか、はい、だけどあんまりこう江戸時代ぐらいまでの人はそういう気持ちがなかったと思っていいんですか、ね、そうですね、あんまりそういう意識はなかったみたいですね。そういう意識はなかった、はいはい、じゃあ、文化財っていう考え方はいつ頃出てきたのか、まあ、どうしてそれが作られていったのかみたいな話をね、今日は後半では聞いていきたいんですけど、はい、その前にちょっと今日もたっつぁんに選曲してきてもらってますので、はいえー、1曲をお届けしたいと思います。じゃあ、たっつぁん、曲紹介をお願いします。はい、じゃあ1曲目はドジャキャットで、Say So。さあ、えー、ということで後半戦でございます、えー、今日は文化財の話に後半はなりそうなんですけど、あのー、文化財もなんかいろいろあるじゃないですか、はい県、県の指定だとか国の指定、まあ、市の指定もありますけど、あと重要文化財とか、はい、国宝とか、はい、なんかいろんな言い方があるでしょう、まあ、国宝と重要文化財って違うんですかね、違うんですよ、重要文化財はですね、はいまあ、法律にはこう書いてます。建造物、まあ、建物ですね、うん、絵画、彫刻、仏像とかですね、はい、工芸品、書籍、これ手紙だとか、はいはい、天石、これは本ですね、昔の、ほうほうほうで古文書、もちろん昔の,その人が書いた重要な文書ですね、はい、その他の有形の文化財です、形のある、有形の文化財、はいはいはい、文化的所産で、我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの、これが国指定の重要文化財。
ほうほうほうなるほどまあまあこれはなんとなく分かりますよ、はい、で国宝はですね、はい、その重要文化財の中で、うん、世界の文化の見地から、うん、価値の高いものでほうもう類ない並ぶもののもうこれしかないっていう国民の宝たるものほうっていう違いが。重要文化財の中で特に価値が高い世界的に見ても価値が高いよっていうものを国宝にさらに指定してると、はい、世界に誇れるものは国宝とななるほど人間国宝っていうのもあるじゃないですかあ人間国宝もありますねあれは文化財とは関係ないあれはまた別物ですね,あ,ですねあれはもう技術の方ですねああなるほどねあそのそ類まれな技術を持ってる人っていうことですそうですああなるほど国宝ってまあ、なんとなくその東京とか、はい、京都とかにはたくさんありそうな気がしますけど鹿児島にもあるんですか、はい、鹿児島一個だけ刀がですね国宗という刀が一つだけありまして、これも、はいまあ、照国神社が持っていると、照国神社に国宝の刀があるんですか、はい、今、黎明館にあの預けていますけど、へ見られるんですか、年に1回か2回だけですね、へ1回ですかで国宝はですね、はい、国宝とか重要文化財は、移動して見せる場合は、年に基本的に2回まで、はい、あ移動していい回数が決まってるんだ決まってます。で展示期間が60日以内っていうのが基本的に決まってましてあ,あんま長いこと人に見せててもだめだよとそうですで最近ちょっと変わってですね、はい、今年か去年かに少し変わって、はい、丈夫そうなのは100日とかでいいよみたいな<笑><笑>丈夫そうってなん<笑>などういうこと、まあ、まあねそれは素材もいろいろあるでしょうけども、はいえー、そうですかまあでもいろいろそういうもうあの決まってるんですね国宝とはこういうものとか、はい、扱いはこうすべきとか、はい、いうことが決まってるわけですね、はい、でもまあそういう文化財とかを大事にしましょうみたいな考え方方はまあ割と最近になってからのもんだよと、まあ、そうそうこれも言っとかないとですけど、鹿児島県内で一番文化財を持ってる町は愛らしいですからね、そうですよねうんはい、一番文化財が多い町に我々暮らしてるわけですけども、でもまあそういう文化財という考え方が日本で出てきたのは、どうやら明治以降ぐらいだと,だと、はい、いうことですね、はいはい、江戸時代までは割と放置してたみたいな、放置ですねうん、これ、きっかけになったのは、鹿児島の人なんですか鹿児島の人なんですよ、これがですね、町田久成という、うん。人物がいまして、はいはい、この方、えー、天保9年、1838年に鹿児島城下で生まれてですね、うんはい、で現時2年に1865年、はい、これ、多分皆さん聞いたことがある、えー、薩摩藩英国留学生、はい、出ました、出ました、はい、これ、あれですよね、あのー、えー、っと、古式島にあの調査に行くって、嘘をついて出港して、そうです実はイギリスまで行ったっていうね、はいえーまあ、密航者ですよね、まあ、簡単に言ったらね、くしきのから、そうそうそう,そう、羽島からね、はい、島から、えー、行ったということなんですけども、まあ、当時はだからそういう海外渡航が禁じられてたけども、えー、そうやって海外のまあ歴史や文化やいろんな技術を学んでくることが、まあ、鹿児島や日本の未来にまあ貢献するんだということで、薩摩藩が独自にこう送り込んだ留学生と、はい、いうことになりますね、はいえー、その中の一人、はい、そうです弟二人とですね、はい、森有りのりだとか、うんまあ、ワインの長沢かなえ出ました長沢ワインの長沢かなえであとは梶木島津の分家の村橋久成ですね、はい、この人ビール作った人ですねそうです、はいはいはい、この方々とあと五代友達ですね、はい、この方と共に留学をしてその時にイギリスでですね、うんはい、博物館事業というものを見た、うん、おなるほどねだから当時は、えっと、日本はまだ江戸時代でしょ、はい、ヨーロッパはその時はもうすでに博物館というものがあったんです、はい、あってそういうのを見てあやっぱり古いものとかそういうものを大事にしなきゃというその重要性を認識して、はいはい、慶応3年1867年に帰国しましたと、はいはい、で外交官として活躍してたんですが、うん、この頃に廃物希釈が起こるわけですよあそのタイミングなんですね、はい、はじゃあその、まあ、古いものが壊されていく様を見ちゃったっ、ね、見ちゃったでおそらくもうそういうのを見てきてるので、どうにかしたかったんでしょうけど、もうどうにもならなかったらしいです、ね、なるほど、そういう古いものを大事にして、皆さんでこう大事に守っていくみたいなことを勉強してきたのに、はい、我がふるさとでは、どんどん仏像やらお寺が壊されていくと。壊されてで、多くのものが壊されたり、海外に流れていくと、うん、その姿を見て、ちょっと持ち出しさんなり、もう気持ちが落ち着かない。なるほどで、どうしようと、はい、いうことになって、はい、おそらくちょっと。鹿児島ではまだああの全盛期ではないですけどこう行われてましたけど廃物希釈がちょっと落ち着いてきたのかですかね全国では、はい、1870年ぐらいからですね日本でも博物館を作ろうと、はあ、あ明治時代になってからそういう動きが出てきたんですねはいそれを町田久谷が計画し始めてで翌年にとりあえず古希旧物保存型というですね古希旧物保存型、はい、古い器、はい、古いものをを保存する方、はあ
ていうですね、方法を。これは法律の名前ですね。そうです。制定して、はい、まあ、したんですけど、これですね、まあ、文化財保護というよりか、その古いものの目録とか、はいはいはい、それを持ってる人のリストを作らせる。あ,あなるほど。まあでもまずは把握をしようということですね。はい。はい、だからやっぱりまだね、廃物付着も,もうどんどん行われてますし、この時は。まあ、全然その保存の方には動かなかったと。はあ、作ったはいいですかです、ねはい。あんまりまあそこまでちゃんと機能してない、まだ。そうですね。はい、で、ようやく国が、はい、廃物付着ちょっとやりすぎたなと。あやっぱ国もやりすぎたなとは思ったんですそうです、うんうん、ちょっと大変なことになったなっていうのが分かってきて、はいはいはい、お金をようやくその古いお寺だとかに、はい、お金を出し始めるのは、10年後の明治13年、はい、あでも10年ぐらいで意外とそこの方針変わるんですね、そうです本当は明治9年あたりから、もう、はいはいはい、あの仏教も神社もいいよと。もう自由にしなさいというお触れを出すんですがいやでもそんだけね鹿児島ではもう千いくつあったものがもう徹底的に壊されたわけじゃないですか、はい、10年ぐらいでやっぱりいいよって簡単に方針変わっちゃうとなんかねそこにいた人たちはえーってならないんですかねならなかったらしいんですよねこれ全国的にうもうふわっとあじゃあみたいなあでもそれぐらい国の制度がもうコロコロ新しいものが変わっていく時代だったんでしょうねきっと明治維新の頃っていうのはだと思いますおそらくその周りの人たちも多分ついていけてなかったらんじゃないですかねこの変化の激しさにあ次はこうあ次はこうなのみたいなね、はい、ええ,えっていう,うでもうで矛盾も生じてるんですよこの保存型を明治4年に制定してるんですけど、はいはい、この年にですね揚げ地例っていうあの汁をあげる例って言って、揚げ地例、はい、上汁例と書いて、揚げ地例。これは、お寺とか神社から、土地を没収するっていう法律なんですよ。えー、え、え、そう、没収するのは国が、国がです。国が土地を没収する、はい、何の目的でそんなことをするんですか。おそらくお寺と神社の力を削ぐというのと、あとは土地が欲しい。国が。多分そういうのもあったと思います。そういうまあ、まあ、今の感覚からすると無茶苦茶ですけどね。無茶苦茶ですよね。うん、でそれでその力をこうなんですかね潰すんじゃなくて土地を取ることで自然消滅を狙うという。はいはいはい、ああなんかなんかまあいろいろ思うことありますけど、うん、まあそういう法律ができた時代だったんですね。はい、それが同じ年ですから、はい、意味がわかんないですね。意味がわからないですよね。一方ではねちょっと守っていきましょうと言いながら一方では取り上げる。取り上げる。うん、こういうのがあるので本当にみんな混乱してたと。でこれがですねこの保存型が元に一応なって、はい、でようやく明治30年ですね、はいはいはい、古社寺保存法というものができまして古社寺保存法、はい、古いお社お寺だとかを保存しようという動きにようやくここで国が法律を制定して本格的に調査だとか保存だとかに乗り出すと、はいはい、なるほどね明治30年になってはい、はいでそれが国宝保存法で今の文化財保護法となっていくあなるほどね、まあ、この流れを作ったその最初は古希旧物保存方は町田久成、はいはい、鹿児島の人が作ったんだよと、えー、そうですいうことですねで、はいまあ、どういうふうにまあ結局その、まあ、この方今の東京国立博物館の初代館長と、えー、そうなんですね、はいえー、なるんですが、はいまあ、どうやってじゃあそういう展覧会の場所を作っていったかというとですねはいはいまあ、保存型を制定した次の年の明治5年に、はい、1872年に、はい、東京の湯島というところに、はいはいはい、湯島聖堂っていう講師を祀っている大堂があるんですが、はいはい、そこで博覧会っていうのをまず開催するとでそこに古いものとかいろいろなのを置いて皆さん見に来てくださいとこんな素晴らしいものがありますとで一番人気は名古屋城の金の社長法あ名古屋城の金の社長歩行を東京の湯島まで持ってきた持ってきたんですね、まあ、じゃあ本当にもう今のなんか博覧会展覧会みたいなものですねはいでなんかこれを見るとですね、はい、ちょっと僕のこれ個人的な予想ですけど、はい、やっぱ当時の人ってやっぱこうなかなか自分の土地から出られないじゃないですかあ自由に移動ができない移動ができないとなると、まあ、そこにお寺があるとか仏像がありますけどその文化財というよりかもなんか自分たちのその地区のものっていう、ね、そういう文化財ではなく、本当にもっと親しみのある近いものという。うん、昔からそこにあって、毎日見てるから、はいまあ、そんなに珍しいものだともあまり思ってないってことですか。はい、でそれが明治になって、はい、行き来が自由になって、はい、名古屋城の金の社長の子が来るらしいよってなると、名古屋まで行かなくても見れるらしいよみたいな、ね、行こうってなる、う
、そこでちょっとこの文化財の意識がみんなにこう植え付けられてきたのかなとなるほどねそうかまあ移動の自由がないっていうことが、まあ、一つはその文化財みたいな考え方に至らなかった理由の一つではないか、はい、というのは確かに予測として成り立つ気がするな、はい、で身分の差もあったので入ってはいけない人もいましたし見たくても見れない人がいっぱいいた身分制度とかもまあ関係してるかもしれないですね、はい、あ明治になってその辺がこう、まあ、だんだんなくなっていってこういうことに、まあ、博物館とか展覧会とかが、まあ、考え方として定着していく、まあ、素地ができたみたいなところあるかもですね、うんまあまあ、ちょっとはいはい質問、はい、質問があります、はいえっと、博物館を町田久成はヨーロッパに行って初めて見たわけでしょ、はい、それまで日本にはそういう古いものをこう収集して保存しておこうみたいなことはなかったのかなと思うんですけど<笑>国主導ではなかったみたいですと思ったんですよ、はい、でその時パッと思いついたんですけどあの正倉院ははい、どうですか、焦燥院はですね、はい、博物館とはまたちょっと考え方が違うのかなあれはですね、完全に個人のものというか、あ個人のものなんですか、聖武天皇たちが集めたものをただ保存する場所、はい、あ個人の倉庫、そうです、あの天皇の持ち物天皇の持ち物、はい、なので、人に見せるものではないと、はあで、そういうことか、ずっとあの中に保存してたんですよ。はあはあ、今は松尊院展って言って年に1回出しますけど出しますよねそれまだ一切出してなかったのですごく状態がいいとああまあ逆に、はい、逆に開けてないからそうですだそれぐらい人に見せてはなかったっていうそうかじゃあこう保存収集保存して後の人たちに見せるためにっていう目的でやってないってことですねではなく、うん、そう聖武天皇だとか当時の天皇たちのを持ってた、はい、個人のコレクションそうです大事にしなきゃっていうああなるほどね、今結構あれですもんねその個人でそういう,こう骨董品とかを集めてる人も個人コレクションをこうなんていうか公開する展覧会的なことをしたりする人もいますよねあいますね、はい、だからまあ人に見せようっていうのが当時はなかったんでしょうね正倉院の時はねそうですねそうですかでまあ国立博物館の最初の館長を務めたんですねこの人は町田久成、はい、でこの時にですね博物館で14万人ぐらい来たらしいんですよ、はいえー、めちゃくちゃ人が来てる<笑>そう密ですね密ですもう今考えると今考えると密ですね密ですそうですかでここでおそらくやる気を出したんでしょう、ね、いけるとはいはいはいで明治9年に今の東京国立博物館の前身のもまだ前ですね内山下町博物館というあなんか割と庶民的な名前で、ね、<笑>東京国立博物館って言われるとちょっとねなんかあのなんかピリッとしますけど、はい、内山下町博物館はすごいなんか、ね、それこそ個人でやってそうな、はい、名前ですけど<笑>、うん、小さい博物館の館長に任命されて、えーえーはい、でそれでもまた,またちょっとこう軌道に乗ってきましてで町田久成が今ある場所の上東京上野に東京国立博物館昔は東京帝室博物館と言いますけど博物館を建てたと。でそこがまたお寺の跡ですから、うん、あそこもお寺の跡なんですねはい寛永寺っていう今上野公園で全部お寺寛永寺ってお寺だったんですがその寛永寺のお坊さんが暮らしていた本坊という建物の跡の場所に作ったとへえそうなんですねでこの頃から同時に廃物希釈もねこう、はい、落ち着き始めたので、はいはいはい、ようやくと、はい、文化財保護も日本ができるようになってきたとそうですねまあ、あのヨーロッパはその日本でいう江戸時代から博物館とかがあったってことは、まあ、そういう考え方もあったんでしょうけど、はい、結構、ないんですか世界的に他の国とかあまりないのかなそういう博物館みたいな文化財を第一にしようみたいな文化は割と最近までなかったんですかねどうですかねヨーロッパはやっぱ先進的なのでありますけどアメリカはまあそもそもそんなに古くないっていうのもあります国自体がね国自体が確かに南米とかもそんなにじゃないですかね。まあそうですよね、はい、おそらくそういう欧米の文化が入ってきて、まあ、確かにそうか、日本以外の国は、まあまあ、ちょっとあの大雑把に言い過ぎかもですけど、結構その、滅ぼしたり滅ぼされたりがあって、はい、もう一回リセットされたりしてますもんね、そうですねもう古いもの全部なくなったりとかね、逆に日本が古いものがちゃんと残ってるっていうことの方が、世界的に見ると珍しいのかもしれないですねそうですよね、だから逆にその、な、うんですか、文化財保護というよりも、もっとこう。私たちのものだって、私たちは地区のものだっていう意識が強かったから残ってるかもしれないですね。はいはいはい、逆にね、はい、ああ、そうか。なるほどな。いや、でも、こうやって、まあ、あの礎を築いた町田久成がいて、はい。今はその文化財保護法、この時の法律、昭和25年
、はい、昭和25年1959年にある文化財保護法が今、はい、今も機能してるわけですよね、はい、ちょこちょこ手直しされながらあそうですか、はい、今こう鹿児島にも愛らしいもたくさん文化財がありますけどこれは文化財に指定されるとあのちゃんと守りなさいよってことになるんですよねそうですね特に国になるとかなり厳しくなります、はい、あの個人のなんというかオタクとか住居が文化財とかになってる場合あるじゃないですか、はい、あれって簡単にリフォームとかしちゃだめなんですよねだめですねちょっとお風呂古くなってきたからオール電化にしようとかだめなんですねだめ<笑>なんですよねちゃんと書類書いてこうしますって出さなきゃいけないだめ、えー、なんだ、はい、もう結構いろんなその聞きますよ自由が聞かないんだよ、ね、自由は逆に聞かないみたいな話ありますよね、<笑>そうそういやだからそこはもうなんかあれですよね、古いものをちゃんと守りましょうと、そのもう住宅だったりすると、個人のまあ快適さというか、新しいものに変えようっていうところなんかこう、せめぎ合いですよね、そうですね、うん、どっちも大事だけど、はいうん、もういろんな愚痴を聞きます、<笑>そうで,すか<笑>で,でも、まあ、あの文化財になると、当然そう、なんか修繕とか、はい、そういうことも、まあ、あのや,やっていかないといけないわけですよね、そうですね傷んでいったりするものはね。うん、そういうのも地域でしあの協力してやったりとか、はいはいはい、そういうのもあります、うんうん、今日はあのもう一人ちょっと鹿児島の人を紹介してもらいたいんですけど、はい、もう一人文化財の修理についてそうです、ねまあ、下地を築いた町田久成がいまして、はい、その下地の築き始めてる時代に生まれた人がいまして新色中之助という方がいまして新色さん、はいえー、新しく納めると書いてね鹿児島の名字ですけど、はい、この方明治元年1869年に生まれてるのでもう物心ついた頃には廃物希釈で多分、はい、仏像だとかお寺とかはもうないと、はい、で,でこの方明治22年の1889年に、はい、今の東京芸術大学である東京美術学校の彫刻家に入ってですね、うん、エリートじゃないですかエリートです、うん、で師匠は高村光雲おすげえ高村光雲に指示したんですね、はいではい、絵もちょっと描いててですね、はいはいはい、絵は橋本画法というですねまたこれもまた超有名な日本画家に教えを請いまして勉強し、はいはい、助教授にまでなって東京芸大のはい助教になりましたで結構そこまでいったら順調なんですが、はい1898年の明治31年にですね岡倉天使というこれも日本市場に出てくる人ですが、はいはいはい、その人と協力して学校を辞めて、はい、日本美術院というのを作ってですねこれは日本美術院は学校ですか学校でもあるしでもあるそういう仏像の修理とかをする機関あ仏像を修理する機関、はい、仏像彫刻の修理とかいろんなそれ文化財の修理にも携わる場所なんですが、はいはいはい、それの仏像彫刻部門のトップが新色中之介さんでの、はい、でそのままそこでいろんな文化財を修理してで大正3年ですね1912年に美術院から独立して、はいはい、美術院っていう名前の文化財専門の機関を作って日本美術院から独立して美術院というところを作る、はい、ややこしいな、はい、ややこしいですね、うん、でそれが今ですね、はい、美術院国宝修理所っていうのでそのままえー、そういう、まあ、これ団体会社会社は何ですかね美術院が本体でその下にある、はい、あまあ修理専門の組織があるわけですね、はいはい、はでさっき言ったあれですあの観音寺の仏像もここで修理してもらって、はいはい、泉にあるはいその江戸時代よりも前からある、はい、室町時代の千手観音もここ,のここ京都にあるんですけど、はいはい、ここ京都の国宝修理所で修理してもらってへそうなんですね、はい、でこの方すごくて本当に本当に、はい、あのいっぱいの仏像だとかその神社の神像っていう神様の像だとかがありまして、はいはいはい、それ修理してですね生涯で2631体2631体、はい、は修理したと。毎日1体作ってで修理したとしても年間三百体でしょ。三百体。十年で三千体でしょ。三千体ですね。そんなペースじゃないですよね。きっとね。<笑>毎日一体とかっていうペースじゃないですよね。とんでもない数やってますね。で,でこのうちの千体が、はい、その京都の三十三元堂のですね千体観音っていうのがありまして、はあ、観音像が千体並んでる。京都とかねもう至る所に仏像がいますからね。そうですよ。道を歩けば仏像に当たるんじゃないかっていうね。<笑>まあ、まあ当たらないですけど、<笑>でもそれぐらいの数いますからね。いますね。ええー、そうですか。でこの方の文化財修理理念っていうのがありましてほうほうほうでまずこの人の一つ目が修理した後は全部図にして残すと図にして残すよ、はいうんうん、で修理前修理後の写真を全部撮る、はい、で修理の仕方はですね、はい、あくまで作られた当初の姿をそのまま残す、うん、ああまあそれ大事なことですよね、はいうん、で要望があった場合は欠、はい、けた部分があったらそこは補うと指が欠けてたら指、ね、基本的には直さないんですけど要望がなければ補わないんだ補わない欠けたところは欠けたままにしとくはい
、だけどまあ要望があればこう付け足すと、はい、ただその際はあえて継ぎ目を分かるようにそのして付けるあそうなんだなんかそこを境目が分かんないようにうまいこと塗ったりとかはしないしないんですでそれで修理部分とオリジナル部の部分を判別できるようにしたんですねでこれ理由があってあそ、はいまあ、そのニーロさんが直した後の人がまた直すわけじゃないですかそうかまあ長い時代が経っていけばね、はい、その人が判別できるようにっていうあ,あここは後の時代の人が直したものだとかっていうのがね、はい、分かるようにしてこっちはオリジナルだっていうのを分かるようにする、はいはい、あそういうやり方をしてたんですね、はいうん、でもう一つがですね模造と言って模造そのあの仏像の写しですよねすごくそのコピーはーそのままのコピーのものを作ると。はいはいはい、でそうすることによってです、ねはい、もし災害が起こって仏像が倒れてバラバラになった時に、はい、その木刻の像があるとあそういういことかその通りに戻すことができる、はいはいはい、だからコピーを取っておけってことですねそうですちゃんとしたコピーを作っておきなさいとへえそれは、えっと、例えば仏像だったらそれと同じ形のものを彫るってことですかそうです同じ大きさでええー、それも大変だな大変ですよねえ二2631体それやったんですかこの人全部ではないと思いますけどいやでも一個作るのもえらいこっちゃですよえらいこっちゃです今だったらねもう今こう2020年だったらいろいろありますよ 3D スキャンとか,、はい、なんか CT でどうこうとかね、はい、データ化しておきましょうとあるけどこの人だって大正時代とかでしょそうです手彫りで手彫りでしょ全部手でですねえらいこっちゃですねすごいですよまあまあ東京芸大の彫刻家の卒業だからまあできるでしょうけども<笑>できるでしょうけども大変なことをしてますね大変なことをしてます実際この方のが鹿児島の美術館とかに所蔵されてるんですが、はあはあ、もうすさまじい出来で本物用とほぼ一緒みたいな感じでそのコピーが収蔵されてるはいいやそれはそれで見てみたい並べてみてみたいですねそうですねうんそうかいやでもそれはやっぱりこういざ何かの災害とかで失われることがあってもちゃんとそのどういうものだったかが分かるような記録が必要だっていうことですね、はい、でこのニーロさんの文化財の修理理念っていうのは今もそのまま受け継がれて<笑>へえそのままです国防修理所もそのまま、まあ、この人仏像専門なんですよね仏像とあと,とりあえずその像専門ですね、あ像,像が専門なんですね、はい、でもあのさっきの文化財の,あの説明から言うとそのなんていうのかな建物もあれば、はい、古文書みたいなのもあるわけでしょ、はい、特に古文書みたいなやつはなんかもう本当触ったら切れるんじゃないかみたいなもうちぎれそうな紙とかあるわけじゃないですかです一応僕も学芸員資格を持っててですねあたくさん学芸員資格持ってる<笑>持ってるんですえ今,今の今まで知らなかった<笑>持っててちょっと専門そうなんだ的に勉強したんですけどそうなんだもうもうみんなが一番嫌がるのは紙なんですよ紙だってあのその仕事したくないですもんそうですだって自分が持った時にさパラってかけら落ちるかもしれないじゃんそうですパラッと落ちるしあとあれですね実は墨がポロって落ちるんですよ下手するとや,やだその仕事を<笑>でもそれ修復する人もいますよねですあのすごいところはちゃんと紙の材質全部調べてはで同じ材質の紙を作ってええー、<笑>同じ材質の紙を作る、はい、作れれば作るちょっと何言ってるか分かんないですけど<笑>ああそれもまたこうやって上からこうもう一回こう貼り直すといういやその作業は大変だしまあそのものすごくこうなんか人類の歴史にとって意味がある仕事をしてると思うけどやりたくはないですやりたくはないです本当に嫌で,<笑>いいで、ね、一回大学の教授が鎌倉時代の,、ええ、あの切れっ端みたいなのを持ってきたんですよ、はいはいはい、歌が書いてる切れっ端を鎌倉時代の歌が書いてある切れっ端が持ってっ端をなんか画用紙みたいにペッて貼って、うん、はいなんでこんな雑でいいのかなっていう思うような感じので持ってきたのも、はいはいはい、もう本当に恐れ多い感じで,で恐る恐るさはもう見ながらいやーでもそれを修復してる人も今今日この瞬間もどっかでそれやってる人がいるってことですよねやってますやってますよね、はい、もういや大変な仕事だすごいですでも後の時代の人がちゃんと分かるっていうのはやっぱりその特に文化とかはね大事ですよねそうですねこういうの残していかないと本当に途絶えてしまうので,でもあのね、ちょっとさっき触れましたけど、今、2020年のもう今日時点の技術はその、なんていうのかな、また手で掘ったりとかしなくていいわけじゃないですか、はい、であの海外の博物館とか、まあ、日本もあるかな、海外の博物館とかだと、もうそういう 3D スキャンしたデータとか、あの写真とか文化財の、はい、そういうのをあのもう誰でも見れるようにネットで公開してるところとかもありますよね、素晴らしい、ねあのえーっと。ルーブルとかも見れるんじゃなかったかな、確か。あと英国博物館も確か見れるんだったダイヤ博物館,博物館確か見れるんじゃなかったかな全部じゃないと思いますけどデジタルライブラリーみたいなのねやってるはずなんですよでまあ日本でもちょっとずつあの国立国会博物館もデジタルライブラリーやってたりとかなってきてますけどちょっとそういうことにね多分なっていくだろうと思うんですよ、はい
、ね、そうするとこう保管場所にも困らないし、うんでまあ、データは一応まあ消える恐れはあるけど、まあ、バックアップも取りやすいし、うんね、紙を手で持たなくていいじゃないですか、そうですよね、早くそうしてほしいですね、本当ですねで何よりみんなにこう知ってもらえるじゃないですか、ね、デジタル化すると、そうですね、手軽に見れるので、うん、海外の人もすぐ見に来れますからね、はい、ぜひそういうふ、ね、うに、やっぱこう鹿児島もそうなってほしいと、こういう第一人者2人がいますから。ね、鹿児島の人がこうやって修理だ、ね、博物館の初代だってやってるわけですから、はいね、文化財を一番たくさん持ってる愛らしいどうですかこれやりませんまずねやりましょう<笑>、えー、オールデジタル化そうですねどこがやるんだっていう話なんだよね<笑>いや勝手なこと言っておりますが、えー、たくさんに残念なお知らせがございまして、はいえー、今日も時間切れでございます<笑>はあ、まだ<笑>、えー、文化財のお話でしたけどまあでも今日は結構ねなんかあのー、あれだないろいろまた勉強になりましたね文化財って意外と新しい考え方なんだってことがよくわかりますそうなんです、うん、はい泉の、えー、その何でしたっけな、なんとかっていうお寺さん、観音寺,観音寺さんの仏像は誰でも見られるということで、はい、いや見に行ってみたいと思いますぜひ、はい、ぜひいい古いものを感じて、文化財の大切さを感じていただきたいと思います。すねはいえー、今日のテーマは文化財でししたたさん今日もあありりががととううごござざいいまました